कक्षा दस में पढ़ी रहेगा विद्यार्थी भाई बनी हो आज हम मौ कक्षा दस को विज्ञान तथा प्रविधि बनने विषय को एकाए आठ में रहे को सात बनने पाठ लाई फिर अगाड़ी बढ़ाऊं देश यो पाठ में हमें ले छह वटा खंड और अगाड़ी ने प्रस्तुत करी शेगा सों अब यो सातों खंड आ सा यो सातों खंड में वस्तु को तौरीने अवस्था तेजसिले डूबने अवस्था को रापनी आऊं सा तोरा हमरो मूल फोकस वस्तु किना तरल पदार्थ मत तौई रीन सा वाणी को रामन से हमरो फोकस होन सा ला अब शुरू करूं मैं ता यो उत्तरी ने र डूबने क्रिया माइले बुझाऊं ना को लागे ये वड़ा सानो एनीमेटेड पिक्चर ले आकर सुबह नाये रा लहर मैं ता यो पानी सा की तो यो ऐसे री सस्पेंशन के रूप में अपनी रोन सकता है ना तो ताला लैंड भागो सा ना तो वहाँ माथी ताई रेगो सा कोटे बीच में सा कोटे बीच में बंदा ने आमिल की भ्रम होनु बाय ने वाने यो ये तार पूरे डूबे रे ये तापटी होना सकता है ये तापटी होना सकता है अली ताला पटी होना सकता है ताला ताला गायरा बॉस अब किता माइल रहा है को ठोस बस्तु तेज मा ऐसा री तौरी ना सकता सा। तौरी नो बनी को क्यों तौरी नो बनी को सही अ पार्ट ऑफ़ द बॉडी इज़ इनसाइड लिक्विड अ पार्ट इज़ आउटसाइड द लिक्विड के भाग भीतर के भाग बाहर अब उन्हें सकता सा, देरे भाग भीतर उन्हें सकता सा, थोरे भाग बाहर उन्हें सकता सा, वा थोरे भाग भीतर उन्हें सकता सा, देरे भाग बाहर उन्हें सकता सा। जी उस ऐसे री के भाग भीतर के भाग बाहर उन सब अने तेल लाए तौरी रहे को उतरी रहे को प्लावन भाई रहे को अ फ्लोटिंग बनी जाए याद करो मैं ये विभिन्न शब्द और प्रयोग होने सा तौरी रहे को बनी जाए उतरे रहे को बनी जाए वा यो प्लावन भाई को बनी जाए तीन ही वाला शब्द को ये उठे अर्थ हो जो अंग्रेजी में फ्लोट भाई को बनी जाए ऐसे रे तीन वाला अवस्था होना सक्षम साउथो पांचों अवस्था होता ही ना कुने ही ठोस लाए तारल मार रखता आइडर इट विल सिंक और इट विल फ्लोट और इट रिमेंस एस सस्पेंशन लाइक दिस यो तीन टाइम दे वाला अब कुन वाला ऐस तो उनसा यो तो जल्दी भी नहीं था पागल सा नहीं यहाँ तो साइंस क्या आया तो कोई किन ऐस तो उनसा माने बहनों सागनों को साइंस आया था ये ना ला अब ऐसे को पसारी को साइंस बताऊँ सही माँ तो यहाँ ये रहता यो बस तो डूबने को कारण क्यों बने यदि ऐस को डेंसिटी अर्थात घनत्व तारल को बंदा बॉडी मैं लिखा ना तो कोई हिसाब नहीं बताऊं देश में अब आर के मिनिस्ट्री प्रिंसिपल प्रिंसिपल को हिसाब लेने नहीं कुरा बैखे करना सा किंसा तारे ये घनत्व को हिसाब ले हमी कुरा कर देश में यो अवस्था क्या था यदि कुने ही बस्तु को डेंसिटी तारल को डेंसिटी सा बराबर उनसा बने यो तारल वितर कुने ठाउमा भीतर पट्टी, है ना? If density of a body is equal to density of the liquid, then it remains as suspension inside the liquid. भीतर पट्टी suspension को रूप में रहा है। अब यो तीसरों जो अवस्था है रूम तो माथी तौई रहे को वा उतरे को अवस्था बनी जाए। यो इसको density से तौरल को density बंदा कम था। तेज़ है ले यो उतरी इंसा। If density of a body is less than the density of liquid, then it floats on the liquid. ऐसे रे हम ले तीन वटा अवस्था लाई कोई बताऊं नहीं पड़े उन्हें बताऊं ना सकता हूँ ऐसे ना बुद्धिगत रूप में समझी नहीं हो बनी ऐसे ही समझी हो ना बस्तु को घनत्व तरल पदार्थ को घनत्व बंदा बॉडी छावा नहीं त्यो बस्तु त्यो तरल पदार्थ में डूब सा ये उटा कुरा दूसरों कुरा बस्तु को घनत्व र तरल पदार्थ क दूसरो कुरा, तीसरो कुरा, बस्तु को घनत्व, तरल पदार्थ को घनत्व बंदा कम सा बने, त्यो बस्तु, त्यो तरल पदार्थ में उत्तरण सा। यो कुरा मेरे लिए था पाय रखनु पायो, माइले बस्तु लाए तरल में रखता डूब सा की, उत्तरीन सा की, सस्पेंशन के रूप में रहन सा बनने कुरा से, त्यो तरल को डेंसिटी रहतो, ठो 
उत्रिने वस्तु ऊ त्यो उत्रिएको जुन माथि सतमा छ नि यस्तो उत्री रहने वस्तु अथवा तरलमा उत्रिने वस्तुको विषयको बढी अध्ययनमा फोकस गर्छौ जसलाई हामी प्लवनको नियम भन्दछौ प्लवनको नियम अर्थात उत्रने वस्तुको नियम कसै कसैले यो प्लवनलाई फेरि मान्छेको नाम हो भन्न ठान्छन् नि यो गल्ती गर्नु भएन नि प्लवन भनेको उत्रिनु प्लवनको नियम भनेको त्यो मान्छेकोले बनाएको नियम होइन है यो उत्रिने वस्तुको नियम वा तैरिने वस्तुको नियम ल अफ फ्लोटेसन त्यो ल अफ फ्लोटेसन ले के भन्छ भने नि प्लवनको नियम अनुसार तरल पदार्थमा उत्रिरहेको वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्छ अकॉर्डिंग टु ल अफ फ्लोटेसन अ फ्लोटिङ बडी डिस्प्लेसेस द लिक्विड इक्वल टु इट्स ओन वेट याद गरौँ है यसलाई सूत्रमा लेख्नु पर्यो भने नि त तरल पदार्थमा उत्रिरहेको वस्तुको तौल बराबर विस्थापित तरलको तौल वेट अफ फ्लोटिङ बडी इज इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड गजब कुरा थाहा भयो है हामीलाई माने लिउँ एउटा ठुलो जहाज छ समुद्रमा तैरिन्छ नि जहाज त डुबाउनले त बनाएको होइन सबमेरिन पो डुब्छ त हैन जहाज तैरिरहेको छ भने त्यो जहाजको तौल यदि 1 करोड न्यूटन छ भने त्यसले तैरिएको बेलामा त्यसको डुबेको जुन पार्ट हुन्छ त्यो पार्टले विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तौल पनि 1 करोड न्यूटन नै हुन्छ वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड इज इक्वल टु वेट अफ द फ्लोटिङ बडी जहाजको तौल बराबर त्यसले विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तौल भनेपछि यहाँ एउटा गडबडी छ है फेरि तिमीलाई लाग्ला विस्थापित तौल बराबर त्यसमा अपथ्रस्ट पर्छ अनि अपथ्रस्ट र तौल बराबर भएपछि त तौल त जिरो हुने भयो जहाजको अनि तौल जहाजको जिरो हुन्छ भने त्यसलाई यस्तो धकेल्दा पर जानु पर्ने नि मान्छेले नि धकेल्दा त्यस्तो होइन नि फेरि यहाँ तौल पो जिरो भयो त हैन तैरिरहेको अवस्थामा कुनै पनि वस्तुको तौल जिरो हुन्छ है किनभने विस्थापित तरल पदार्थ बराबर त्यसमा अपथ्रस्ट पर्छ अपथ्रस्ट र वस्तुको तौल बराबर दुईटा फोर्स एक्टिङ इन अपोजिट डिरेक्सन एक अर्काको विरुद्धमा लागेका दुईटा बराबर फोर्सको परिणाम के हुन्छ जेरो तौल चाहिँ जिरो तर इनर्सिया भुल्नु हुँदैन हामीले नौ कक्षामा पढेका छौँ नि इनर्सिया भनेको त थाहा छ नि वस्तु विश्राममा छ भने विश्रामकै यथास्थितिमा रहने गुण हुन्छ त्यसमा र चालमा छ भने चालकै यथास्थितिमा रहने गुण हुन्छ त्यो जहाजको तौल पो छैन त त्यसमा इनर्सिया त एकदमै बढी इनर्सिया छ नि किनभने इनर्सिया पिण्डमा निर्भर गर्छ बिकज अफ ह्युज इनर्सिया त्यत्रो धेरै इनर्सियाको विरुद्धमा त्यसलाई चालमा ल्याउनुको निमित्त ह्युज अमाउन्ट अफ फोर्स चाहिन्छ त्यो चाहिँ त्यो जहाजको इन्जिनले त्यसलाई चलाउन सक्छ त्यसकारण तौल जिरो हो तर यसको मतलब इनर्सिया भुल्नु हुँदैन इनर्सियाको कारणले गर्दा यसलाई चलाउनुको निमित्त बल लगाउनु पर्छ ल यो एउटा थप कुरा आयो है अब यो प्लवनको नियमलाई हामीले प्रयोगद्वारा साबित गर्न सक्छौँ हामीले अघिल्लो कक्षामा आर्किमिडिसको सिद्धान्तलाई प्रयोगद्वारा साबित गरेका थियौँ त्यसै गरेर हामी प्लवनको नियमलाई पनि प्रयोगद्वारा प्रमाणीकरण गर्न सक्छौँ अब कसरी म चित्राङ्कनद्वारा देखाउँ एनिमेटेड फिगरद्वारा देखाउँ हेरौँ है यो टप प्यान ब्यालेन्स यसलाई किन टप प्यान ब्यालेन्स भनेको टपमा यसको माथिल्लो भागमा प्यान छ होइन अनि यसले यसको तौल यसले यसरी नाप्छ मैले फेरि यहाँ जिरोमा हुनु पर्ने अगाडि देखाएको किनभने यहाँ अरू चिज आउनु बाँकी छ यो टप प्यान ब्यालेन्समा मैले एउटा ओभरफ्लो क्यान वा युरेका क्यानलाई राखेको छु र टन्न पानी भरेको छु है त्यसमा अब अरू बढी पानी भर्यो भनेदेखि यो टुटी जस्तो देखिने जुन स्पाउट छ त्यो स्पाउटबाट बाहिर निस्किन्छ है अब यसको तौल यहाँ देखाइरहेको छ टप प्यान ब्यालेन्सले होइन युरेका क्यानमा स्पाउटसम्म कम्प्लिट भरेर पानी भरेर टप प्यान ब्यालेन्समाथि राख्यौँ अनि तौलको मान हामीले हेऱ्यौँ अब अझै अर्को चित्र पनि थपेँ है मैले त्यही प्यान टप प्यान ब्यालेन्स त्यही युरेका क्यानमा राखिएको पानी स्पाउटसम्म भरेर राखिएको पानी छ अब म यहाँ एउटा तैरिने वस्तुलाई राख्छु काठको टुक्रा ल होइन यो एउटा काठको टुक्रालाई मैले राखेँ काठको टुक्रा त पानीमा तैरिन्छ नै होइन काठको टुक्रा राख्दा 
ऐसो ये रेगो पॉइंटर जाएगो तो इंचा सॉल है ना ऐसो मतलब आगे जाती ताल थी वो आइले बनी तेजी ताल देखा है तेज तो जादू करेगो साइन के बनी कौसरी बॉय हो बनी कुरा आयें था तो ऐसे में बुझने पर नहीं कुरा किए सब बने नहीं यो काट को टुकड़ा रखता यो डूबे को भाग ले जून विस्तापित करेगो पानी से यो तो स्पाउट वाला बाहर गया है ना अन्य काट को टुकड़ा को ताऊ एक न्यूटन थियो बने आगे दस न्यूटन में एक न्यूटन था फिर एकार न्यूटन उन्नपा नहीं हो नहीं एकार न्यूटन होना ही नहीं हो एक न्यूटन ताऊ बराबर को यो काट को टुकड़ा ले आपनो ताऊ बराबर पानी विस्तापित कर स्पाउट वाला बंदा काट के लिए आपनों ताल बराबर को तरल पदार्थ विस्तापित करें इसको मतलब तरल पदार्थ में उतरी रहे को वस्तु ले आपनों ताल बराबर को तरल पदार्थ विस्तापित कर दो सब बनने तो प्रमाणित बनी है ना यो प्रावन को नियम लाए हम मिले प्रयोग द्वारा साबित करें फिर भी नहीं समझना करूं प्रावन को नियम अनुसार तरल पदार्थ हमेंला ऐसला सूत्र के रूप में कहीं लिखने पर भी नहीं तरल पदार्थ हमारा उत्तरी रेखा को वस्तु को ताल बराबर विस्तापित तरल को ताल होने से ला ये अर्थ नया कुरा आयो यो आर्किमिडिस प्रिंसिपल उनका फर्क साई अलग अधी फर्क सा अब हमें अज्ञात गाड़ी बढ़ो वहीं तेज़ हो बनी कुने वस्तु लाई तरल प आगे ये वाला कुरा जानिए गोथे उन्हीं के इसको डेंसिटी तारल बंदा काम चाहवा नहीं कुन कुन अवस्था होती है इनसे तेला समझना करूँ तो वस्तु को घनत्तो तारल को बंदा काम चाहवा नहीं त्यो वस्तु त्यो तारल पदार्थ में उतरी इनसे इफ डेंसिटी ऑफ़ सॉलिड इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ़ द � आपनों ताल बराबर को तरल पदार्थ हो विस्तापित गौरसा बने त्यो वस्तु त्यो तरल पदार्थ में उतरें सा इफ अ बॉडी डिस्प्लेसेस द लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन वेट देन इट विल फ्लोट ऑन दैट लिक्विड अब ये ला अजर हमरे बुझे माय ये ला बुझाऊं ला मेरे वाला चित्र बनाए यो कुने यो दूसरों क आपनों ताल बराबर को तरल पदार्थ कौन वाला विस्तापित होने चाहिए यहाँ महिले ये उड़ा पानी वाले को भाड़ा में ये उड़ा कचोरा रखें ला ये रहता बल्कि विस्तार देहा गए कचोरा कचोरा बने को तो यो स्टील ले बने को ये तो जंडे फालाम रे स्टील को उस्ते उस्ते उनसा आलेली मिश्रित कई चीज़ जरूर म फिर ये रहता मालियां कौचोरा ले रहा था फिरी कौचोरा ले कौती ठाउं लियो यो पानी रानी ठाउं सब पे ओगटियो यहाँ को यहाँ पानी उन्नत है ना वहीं ना रा जो कौचोरा ले पानी को देर भागो केरे ओगटियो वहीं इसको बास्तविक आयतन बंदा देरे आयतन को पानी विस्तापित करीशगो ये ले कहाँ को पानी विस्तापित � लेवल में भारे देखा है योट हम उन्होंने पाने पानी लाए बने अलग विस्तापित कर रहे हैं अलग बने हार्ड आइडिया है सर ला अब विस्तापित भाई को त्यो पानी को ताल लाए कौचोरा को ताल संग बराबर होना पूर्व क्या आवा कुने बस तो कोयल ताल कोयल ताई रिंचा बंदा पॉइलो बनाए इंसान तो घनतो कम भाई यहा� धातुले बने कचोरा को घनों तो दे रही था रोपनी होता ही रहा से कि न वन्दा ला कोपरे आकार खोकरो आकार बने ये कुछ ना खोकरो बाग उले विस्तापित करने पानी पनी ऐसे विस्तापित कर दा यो आपनों ताल बराबर को पानी विस्तापित करना सक्षम उनसा र अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और लॉ फ्लोटेशन इट फ्लो बुझाएं हैं घनतो बड़ी वैगो चीज लाइफ में हमी तरल में उतारना तैराव ना सौकने रही छाऊं खोकरे बनाए रहा है ना ला लाटो वासन में बंदा खोकरे बनाए रहा बंदे अली बिस्ता बिस्तारे राम रो बैखे कर दा ऐसे री बैखे करने पर साई अब भाई में नियरो मो ये उटा ऐसे ही उपकरण को उदाहरण दिन चु � हाइड्रोमीटर हो, 
होना हाइड्रोमीटर विभिन्न थरीका हाई एटा एक खाले हाइड्रोमीटर हमी प्रयोगशाला में विभिन्न तरल पदार्थ अल्कोहल है ऑइल पानी अब नून पानी को घोल वा कुछ सल्ट डिजल भैर घोल को डेन्सिटी नाप्न प्रयोग कर एक खाले हमी लैक्टोमीटर भाई दूध को शुद्धता नाप्न मत प्रयोग अर्क खाले हो अल्कोहलोमीटर भाई अल्कोहल को शुद्धता नाप्न प्रयोग यो अल्कोहल में कति पर्सेंट अल्कोहल छथाइल अल्कोहल स्पेशली अथवा जो मिथाइल अल्कोहल भी देखा कति पर्सेंट है पानी कति पर्सेंट है बाई भल्यूम देखाई दी आखिर सब हाइड्रोमीटर नहीं हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ को डेन्सिटी घनत्व नाप्ने तो उपकरण हो जो प्लवन को निम में आधारित ल फ्लोटेशन में आधारित तरल पदार्थ को घनत्व नाप्ने उपकरण लाइड्रोमीटर भाई इसका दुई भाग देखि एटा न्यारो एट सागुरो नली एटा चौड़ा नलीसंग जोड़े हो चौड़ा नली को तल्लो भाग सिलिंडर को तल्लो भाग में गरम वस्तु लिड सर्ट्स राखी होगा वा कु धातु को सर्ट्स राखी होगा रहाँ सील कर इसो यो वस्तु मत नजाओस्र अभी खोक्रो होनी इसको तल्लो भाग व्हाइट बना चौड़ा बना गरुंगो बना मूल कारण से यो पा पानी में वा कुछ तरल में सीधे इसी ठाड़ो भर अड़न सकोस्र यह मैं आज यहाँ अल्कोहलोमीटर लिखे ये अ काइंड अफ हाइड्रोमीटर हो इसलिए कसरी नाप् भाऊ हई तो भाई बहनी मैं यहाँ हाइड्रोमीटर लाई यो पानी में डुबाए यो तो अल्कोहलोमीटर हो यो तो डुब्ते डुबेन धेरे यहाँ डुबाएर इसो फर्क इस अल्कोहल कति इसमें देखाने हो जीरो अब पानी में क्या अल्कोहल छाइन जीरो देखाई दियो यो जो अंक यहाँ देखि एक स्थिर भैसे देखिने अंक जीरो देखी रहें पानी बड़ झिके मैं इस अप्रिट में राखे यो स्प्रिट बने को अब हंड्रेड पर्सेंट नहीं प्योर अल्कोहल हो लिया तो झंडे हंड्रेड पर्सेंट नहीं देखा अलग कम से मैं यार अलि पानी मिस हंड्रेड पर्सेंट नहीं यहाँ से अल्कोहल छोड़ इस देखाई रखाई बहनी योगी सीधी त भाई बहनी हमी हाइड्रोमीटर लिने हाइड्रोमीटर विभिन्न थरी को होने मैं बताए तेस को प्रयोग कर हे जिसमद एटा अल्कोहलोमीटर मैं लिया देखाए अब कई यहां महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रश्न जैसे मानस को दिमाग में आई रहनी तस्ता प्रश्न को उत्तर यहाँ प्रिंसिपल अफ फ्लोटेशन और ल फ्लोटेशन बा प्राप्त कर सकता तस्त प्रश्न लगू हाई तलाम को किला पानी में डुब् तर फलाम ने नहीं बने जहाज डुब्दन यो प्रश्न सब को मन में आ कि राख डुब् जहाज डुब्दन तो फलाम ने नहीं बने के भो भाई अब इस बुझ्न को इसी बुझ् पर्च एटा फलाम को किला पानी में राख्ता इसलिए आपको आयतन बराबर को पानी विस्थापित करद रिस्थापित पानी को तौल बराबर इस ऊर्धचाप पर्च तो विस्थापित पानी को तौल संग किला को तौल तुलना करने कि तौल धेरे होनी धर तौल तल डाउनवर्ड फोर्स धेरे अर्धचाप अपवर्ड फोर्स थोड़े डुब्ने भाई बने डुब् तर ते फलाम ने बने जहाज को ठूल भाग खोक्रो राखी हो अगि मैं कचौरा देखा जस्तु खोक्रो भाग बनाइ खोक्रो भाग बना इसलो वास्तविक आयतन भाग धर आयतन को पानी लिस्थापित कर सक्षम हो रो सक्षमता कह पुग्स भाग आप तौल बराबर को पानी विस्थापित कर सक्षम होनी प्रिंसिपल अफ फ्लोटेशन अनुसार तो तौल बराबर को पानी विस्थापित करने कुछ वस्तु तरल पदार्थ में उत्रि हो यही कारण हो जहाज उत्रिने इसलिए सीस्टमेटिक तरीका हम इस भन्न सकता हे तो आर्किमिडिज को सिद्धांत अनुसार ऊर्धचाप रस्तु ने विस्थापित तरल पदार्थ को तौल बराबर हो फलाम को किला को तौल इसलिए विस्थापित तरल पदार्थ को तौल भाग बड़ी होसले ऊर्धचाप भाग कि तौल बड़ी भाग पानी में डुब् तर 
पानी जहाज ला ऐसेरी बनाई है कौनसा कि इस वितर धेरे खोखरो भाग कौनसा जासले कर दा यो आपनो तोल बराबर को पानी विस्तापित करना सौक्षे मौनसा रप्लावन को नियम मंसा जहाज पानी में उतरें चा उतरने वस्तु को नियम मंसा जहाज पानी में उतरें चा ये वटा महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान ले ला� पानी बंदा थोड़े गणतो भाई को वस्तु मात्रों पानी में उतरें चाहे यो बनाए सत्य हो वह वही ना इसको कारण हो जाऊं तो आप वो आगे मेले बने हैं थे नहीं वो तो यो ये मात्रों बने रखो रा बिगड़ी हो ना पानी बंदा थोड़े गणतो भाई को वस्तु पानी में उतरें से सत्य हो तर मात्रों ही होता वही ना � ये सु कारण खोजूं बोलियो नहीं आमिले कारण कौन से दिनी बंद ऐसे दिनी यो बनाये सौत्य होइ ना पानी बंदा कम गानों तो वाई को बस्तु पानी में उतरीं सा तारा पानी बंदा धेरे गानों तो वाई को बस्तु लाई पनी पानी में ताई राउना सौकीं सा ये दित यो गरों बस्तु को भीतरी भाग खोकरो बनाये दियो बनी � कुने ही वस्तु ले आपनों तौल बराबर को तरल पदार्थ विस्तापित कर सवाने त्यो वस्तु तरल में उतरीं सा तेज़ ऐ ले गर्म वस्तु लाई खोकरो बनाऊं दा त्यो पानी में उतरें सा गर्म वस्तु बने को घनतो देर वाको वस्तु बने खोजिए को ला यो बनी ये वाला इंटरेस्टिंग कुरा है ना आई मिले सोचे कहते हों फालाम पानी में डूब समाद रहो वही ना फालाम पानी में उतरी इंसान भी निकाचर आ उतरी है जहाज उतरी हो ये इस तक कई उस चीज़ जरूरी हैं जो पानी में उतरी इंसान खोकरो बनाने पर से आपने तोल बराबर को तेल ने पानी विस्तापित करना सौखे बनी तो उतरी इंसान और कुपनी ये वाला उदाहरण एवढा बालून में हाइड्रोजन गैस भरियो, छोड़ने साथ माथी जान सा क्यों यो कारण विज्ञान लिखिए बन सही है अब विज्ञान को हिसाब ले लाये बिस्लेशन कर रहा उत्तर खोजूं तो हाबा भरिए को महिले एवढा बालून देखा ही है यार तो यो बालून हाबा भरिए बस अब इसको ताऊल बने कि हाबा प्लस बालून को रावर को ता� एसको ताऊल हो रत्यो ताऊली यो ताल जाना खोच्छ है ना एसको ताऊल बने को हवा प्लस बालून को ताऊल रत्यो ताऊल को दिशा पृथ्वी को केंद्र तेरे होन्सा यो ताल तेरे केंद्र तेरे जाना खोच्छ अब हमरो यो आर्किमिडिस को सिद्धांत अनुसार एल्ले विस्तापित गरे को हवा को ताऊल बराबर आर्किमिडिस को सिद्धां जाती ताऊल को गैस विस्तापी दोंसा तेती ने ऊर्जा चाप तेज़ में पार सा तेज़ कारण ले ये ले विस्तापी गरे को हवा को ताऊल बराबर ऐसला ही उप ऊर्जा चाप पार सा ऐसे री विस्तापी हवा को ताऊल बराबर ऐसला माथी तेरे धाकेल ने बाल ऊर्जा चाप पार सा अब दो दुई वटा बाल और नहीं होनी ताऊल बनी बालो विस्तापी हवा यो दुई टा ताऊल ला तुलना कर दा विस्तापित हवा को ताऊल मात्रे हाँ अनि यो हवा प्लस बालून बालून तो रावर को बने को उनसे रावर तो गर्म गई उनसे हवा बंदा वाले बीच यो ताऊल लागने बाल से बॉडी भाई ना हवा र बालून को सानिकत ताऊल बॉडी उनसे विस्तापित हवा को ताऊल बंदा तेसे ले ताऊल लागने बाल � अब यही बालून माइले फेरी हाइड्रोजन गैस बारी हाइड्रोजन गैस बारी रही है नहीं अब ये तो खेर से ही हम रो बीगेन लिखिए वंशा बनी हाइड्रोजन गैस रत्यो बालून को सानियुक्त ताऊल से ही ये इसको ताऊल हो हाइड्रोजन गैस रो बालून को ताऊल सानियुक्त ताऊल देश को ताऊल हो यो ताऊल अथवा यो बाल ले यो ऐसा पौरने उर्दू चाप से कौती मानना उर्दू चाप से ऐसले विस्तापित गरे को हवा को ताऊल बराबर ऐसा उर्दू चाप और सार्क मिस प्रिंसिपल है तीसरा वंश वानी बसी यो मैथी लागने बाल वानी को विस्तापित हवा को ताऊल अब सोचा था विस्तापित हवा को ताऊल बॉडी होने जगे हाइड्रोजन के बालून को ताऊल सोनियुत 
है ये धेरे हाइड्रोजन गैस बलून चाहे अलग हावाभंदा गुण हो तर हाइड्रोजन अति धरले यो हाइड्रोजन प्लस बलून को तौल तो विस्थापित हावा को तौल भादा तो कम हो तल लगने फोर्स कम मथि लगने फोर्स बड़ी वाली रिजल्टेन्ट फोर्स परिणामात्मक बल मथि तीर लग् यो परिणामात्मक बल मथि तीर लगे बलून में यह बल मथि लगो न बल बेलून में यदि मथि लग् बलून में यह मथि तीर उड़ इसी हा यो हो रिजन तो भाई बहनी यो धे गो रहे इसमें है आर्किमेडिज को सिद्धांत है अभी फिर प्लवन को सिद्धांत दुईटे मिसमास भर आगे अलग पछाड़ी गए मो दुईटा छुट्टु हाई हई आर्किमेज को सिद्धांत अंतर्गत नहीं प्लवन को सिद्धांत पर्द तेल पच्छी छुट्टा इस अब अरा बुझी तर इस सीस्टमेटिक तरीका लेख् पे इस लेखने कि हावा भर को बलून को तौल भाग इसलिए विस्थापित करने हावा को तौल कम हो तर हाइड्रोजन गैस भर को बलून को तौल भाग इसलिए विस्थापित करने हावा को तौल बढ़ी होर्किमिडिज को सिद्धांत अनुसार वस्तु में पर्ने ऊर्धचाप तेसले विस्थापित द्रव यहाँ द्रव भब्द यहाँ ये फ्लुइड भन्न खोजि फ्लुइड अर्थ तरल रैस दुईटे फ्लुइड भाई है ऊर्धचाप तेसले विस्थापित द्रव व तो तरल वा गैस को तौलसंग बराबर होसले ऊर्धचाप भाग हावा भर को बलून को तौल बढ़ी तेल तल झर्स हाइड्रोजन भर को बलून को तौल भाग ऊर्धचाप बढ़ी तेल हावा में मथि उड़ लाई बहनी गहरो यो लमो लमो कुरा सक्यों अब एवं प्रश्न तो राख्न पर्यटन है धेरे कुरा जाने पे तो जानिय जानिए कई क्रस क्वेश्चन तो हो बराबर आयतन भैया तीनवटा विभिन्न वस्तु एक्सवाइजेड पानी में भिन्न तरीका रह एक्सवाइजेड को आयतन से बराबर छे भल्यूम इज इक्वल तर इला पानी में राख्ता भिन्न भिन्न तरीका बस हिंदे हई तर फरक फरक वस्तु हो फरक फरक मेटेरियल बने वाई रेड को घनत्व तुलना कर यो वाई रेड को घनत्व तुलना करूपर् यह तो घनत्वस रिनेटेड कोईसन आयो हई तैरिने कुछ हो तर घनत्व तो वस्तुस रिनेटेड हमें के पढ़ा थे कुने वस्तु को घनत्व तो, तरल भाग कम छ्रि भाई यहाँ ते भाई उत्रि के कारण डेन्सिटी अफ वाई इज लेस दैन डेन्सिटी अफ लिक्विड तो पानी को डेन्सिटी भाग वाई को डेन्सिटी घनत्व तो कम छ यो तो हो मैं बुझाला बने को यो तर डेन्सिटी अफ जेड तो पानी भि सस्पेन्सन को रूप में छनी तो डेन्सिटी अफ जेड जेड को घनत्व रानी को घनत्व बराबर छ लिक्विडसंग घनत्व बराबर देखिए एक वाई को घनत्व लिक्विड भाग कम अर्को जेड को बराबर भाई जेड को घनत्व वाई भाग बड़ी भैन तेल हम आंसर के होता वाई रेड को घनत्व तुलना कर जेड को घनत्व वाई भाग बड़ी हो कारण सोन ये नहीं आंसर हो कारण सोदेन तरल पदार्थ में उतरी रखे वस्तु को घनत्व तरल भाग कम हो सस्पेन्सन को रूप में भग वस्तु को घनत्व तो बराबर हो जेड को घनत्व तरलस बराबर छ वाई को कम छोड़ जेड को घनत्व वाई भाग बड़ी हो कारण दिपर्यो यहाँ तो कारण सोधी दिपर्यो मैं कारण सही बताए अब यह हम निष्कर्ष जेड डेन्सिटी अफ जेड इज ग्रेटर दैन डेन्सिटी अफ वाई अब दोसों क्वेश्चन वस्तु वाई को यो अवस्था में कति तौल हो वाई वाई को कति तौल हो समझ मैं अगि ना धेरे कुरा इस बारे में तरल पदार्थ में उतरीने जुनसुक वस्तु को तौल जेरो क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स वेट रपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट इक्वल अपोजिट रिजल्टेन्ट जेरो परिणामात्मक बल जेरो वस्तु वाई को यो अवस्था में तौल कति होता शून्य जीरो भूपो है अर्क क्वेश्चन हेम एक्स वाई रेड में पर्ने ऊर्धचापला तुलना कर एक्स में वाई में रेड में पर्ने ऊर्धचापला तुलना कर इस हे वाई तो निके मथिसम पा, पानी भाग मथि 
हैन त्यो देख्दा खेरि त यसमा धेरै उर्दो चाप परेछ अनि त्यसैले माथि धेरै धकेलियो होला भनेर कन्फ्युज होला नि यसमा चाहिँ सबैभन्दा कम उर्दो चाप छ किन भन्दा उर्दो चाप भनेको वस्तुले विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तौलसँग बराबर हुन्छ यसको थोरै भाग डुबेको छ यो थोरै भागले विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तौल कम छ उर्दो चाप कम छ सबैभन्दा कम वाईमा यो भन्दा बढी एक्समा हुन्छ एक्समा उर्दो चाप यो भन्दा यो भन्दा बढी हुन्छ किन भन्दा एक्स धेरै डुबेको छ यो डुबेको भागले विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तौल बराबर यसमा उर्दो चाप पर्छ वाई भन्दा यसले धेरै तरल पदार्थ विस्थापित गरेको छ उर्दो चाप पनि बढी छ त्यो भन्दा बढी जेडमा जेडमा किन भन्दा बराबर आयतन हो नि यो त पुरै डुब्यो त पुरै डुबेको छ भन्नुको मतलब तल ल्यान्ड नगरे पनि यसको सम्पूर्ण भाग त पानीभित्र छ नि त पानीभित्र सम्पूर्ण भाग छ भनेपछि यसले पुरा आफ्नो आयतन बराबरको पानी विस्थापित गरेको छ विस्थापित पानीको तौल यसले विस्थापित यसले विस्थापित गरेको भन्दा बढी छ नि त त्यसैले त्यही बराबर ऊर्ध चाप पनि बढी हुन्छ त्यसैले हामीले के भन्ने वाईमा सबैभन्दा कम ऊर्ध चाप त्योभन्दा बढी ऊर्ध चाप एक्समा पर्दछ र त्योभन्दा बढी ऊर्ध चाप केमा पर्छ जेडमा पर्दछ यसरी हामीले निष्कर्ष निकाल्ने अब अझै केही एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू नि हामी ल्यान्डलक कन्ट्रीमा छौँ नेपालमा समुद्र जोडिएको छैन त्यसैले समुद्रको विषयमा हामीलाई थाहा छैन समुद्रमा चल्ने जहाजलाई ध्यानपूर्वक हेऱ्यो भने कसैको अलि बढी भाग डुबेर चलिरहेको हुन्छ कसैको अलि कम भाग डुबेर चलिरहेको हुन्छ त्यही हिसाबले कार्गो भरिएको जहाज कार्गो भनेको मानिसहरूले जुन सामानहरू प्लेनमा लिएर जान्छन् त्यो राख्ने ठाउँ अलग हुन्छ जहाजमा लिएर जान्छन् त्यो राख्ने ठाउँ अलग हुन्छ त्यो कार्गो भरिएको जहाज पानीमा बढी डुब्छ भरी धेरै कार्गो छ भने कार्गो कम भएको जहाज कम डुब्छ किन यस्तो भएको हो भन्ने कुरा पनि यसमा पनि त्यही प्लवनको नियमको कुरा छ हेरौँ है यो मैले पानीको सत देखाएँ अनि एउटा यसमा जहाज देखाएँ हेर त यो जहाज डुबिरहेको छ केही भाग डुबेको भन्नुको मतलब सम्पूर्ण डुबेको होइन यति भाग डुबेको छ यहाँ त टनाटन कार्गो भरिया देखियो मैले यो कार्गो देखाउनु खोजेँ है कार्गो जहिले पनि तल्लो भागमा जहाजमा राखिन्छ त्यो मानिसहरूले ल्याएको सामग्रीहरू सामानहरू टन्नै भरिएको छ अनि यहाँ मैले फेरि अर्को देखाएँ त्यसमा चाहिँ कम रहेछ नि त कार्गो अनि यो चाहिँ फेरि यहाँ सतहमा धेरमाथि उठेको छ यसको कारण छ के कारण छ भन्दा मानौँ यो कार्गो सहित यो सिप यो जहाजको तौल एक करोड न्युटन छ अरे भने अब यसले उत्रिनको लागि एक करोड न्युटन पानी विस्थापित गर्नुपर्यो नि एक करोड न्युटन पानी विस्थापित गर्नलाई यो अलि बढी पानीभित्र छिरेर एक करोड न्युटन पानी विस्थापित गर्न सक्षम हुन्छ अनि यो बढी डुबेको भयो यसको चाहिँ मानि लिऊँ यसमा चाहिँ संयुक्त तौल चाहिँ साठी लाख न्युटन छ अरे यो कार्गो प्लस सिपको यो एक करोड यो साठी लाख साठी लाख न्युटन पानी विस्थापित गर्नलाई यसले धेर डुब्नु परेन नि त्यो साठी लाख न्युटन पानी विस्थापित गर्न यति डुब्दा पनि साठी लाख न्युटन पानी विस्थापित गऱ्यो भनेपछि यो कम डुब्छ यही हो कारण यसैलाई हामीले सिस्टमेटिक तरिकाले यसरी भन्ने कार्गो भरिएको जहाजको तौल कार्गो कम भएको जहाजभन्दा बढी हुन्छ उत्रिने वस्तुको सिद्धान्त अनुसार तरल पदार्थमा उत्रिने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्दछ त्यसैले कार्गो धेरै बोकेको जहाजले पानीमा उत्रिनका लागि आफ्नो तौल बराबरको पानी विस्थापित गर्न पानीमा धेरै भाग डुब्दछ यसरी हामीले यसलाई भन्ने अब अन्तिमतिर आयौँ है हामीहरू आर्किमिडिजको सिद्धान्त पनि पढेको प्लवनको सिद्धान्त पनि पढेको यो दुईटै मिसमास भएर आइरहेको छ भिन्नता के हो आर्किमिडिजको सिद्धान्त र प्लवनको सिद्धान्तको भिन्नता के हो आर्किमिडिजको सिद्धान्त अनुसार तरल पदार्थमा आंशिक रूपले वा पूर्ण रूपले डुबेको वस्तुमा पर्ने उर्दो चाप त्यसले विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तौलसँग बराबर हुन्छ र यो फेरि ग्यासमा भन्नु भनिरहनु परेन यो थाहा छ तर प्लवनको सिद्धान्त के त भन्दा तरल पदार्थमा उत्रिरहेको वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्छ 
यहाँ यो त परिभाषाको फरक भयो अर्को एउटा बुझनीय कुरा के छ भने आर्किमिडिसको सिद्धान्त चाहिँ वस्तु डुबोस उत्रियोस वा सस्पेन्सनको रूपमा रहोस् सम्पूर्ण वस्तुहरुमा लागू हुन्छ जो तरल पदार्थमा हुन्छ तर प्लवनको सिद्धान्त चाहिँ मात्र अनि मात्र फ्लोटिङ बडी तैरि रहेको वस्तुमा मात्र लागू हुन्छ यो सबै वस्तुमा लागू हुँदैन अब यसरी बुझ्दाखेरि के बुझियो भने आर्किमिडिसको सिद्धान्त अन्तर्गत नै प्लवनको सिद्धान्त हुन्छ प्लवनको सिद्धान्त र आर्किमिडिसको सिद्धान्त फरक कुरा चाहिँ होइन आर्किमिडिसको सिद्धान्त अन्तर्गत नै प्लवनको सिद्धान्त पर्छ प्लवनको सिद्धान्तले खाली फ्लोट हुने वस्तुको लागि मात्र कुरा गर्छ भने आर्किमिडिसको सिद्धान्तले सम्पूर्णको लागि कुरा गर्छ यो फरक पनि बुझ्नु पर्छ ल त भाइ बहिनीहरू आज मैले प्लवनको सिद्धान्त को बारे में विशिष्टता पूर्वक कई कुछ भाई बहनी बताएं अब यह सब कुरो बुझे हो अब जाने को हो अरला भन्न सकता लेखन भी सकता डिस्कस भी कर सकता हम क्लास सफल भो भू आशा यो क्लास ने दुरा सफल भो आज ये नई फेरी अर्क क्लास में अरुण विषय वस्तु सहित भेटौला धन्यवाद